வணக்கம் நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாள் டயட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாவது நாள் எல்லோருமே இயற்கை குளியில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நானும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தேன்ல வாழைப்பழமும் டொமேட்டோவும் சேர்த்து அரைச்சி குளிச்சாச்சு இப்போ நேற்று விட இந்த இடத்துல பார்த்துருப்பீங்களே வீடியோவில் இந்த இடத்துல வாழைப்பழம் இருந்துச்சு இல்லை அந்த வாழைப்பழம் தான் ஒரு அஞ்சாறு வாழைப்பழம் இருந்துச்சு நான் ரெண்டு வாழைப்பழம் மட்டும் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதில் தக்காளியும் சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்து முகம் உடம்பெல்லாம் பூசி குளிச்சாச்சு தலைக்கு தேங்காய் பால் வச்சு குளிச்சாச்சு அதான் நான் ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் குளிச்சாச்சு இது என்ன அப்படின்னா திராட்சை ஜூஸு ஜூஸ் எல்லாம் குடித்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக நல்லா கொப்பிளிச்சு கொப்பிளிச்சு குடிங்க ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்தால் எவ்வளோ அளவு வருமோ அந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும் அதுக்கு மேலே குடிக்கக்கூடாது ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்து பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லேயுமே எல்லா சத்தம் இருக்குது ஆமாம் எல்லா வெஜிடபிள்லேயுமே எல்லா சத்தம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப சயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பாஸ்பரஸ் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது ஃபேட்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நல்லா சாப்பிடுங்க ஆமாம் ஹார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து வேணுமா இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் புரத சத்து வேணுமா இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நீங்கள் விட்டமின் பி ஒன் பி டுவெல் பி சிக்ஸ் இப்படிலாம் போட்டு கன்ஃபியூஸே பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு அது வேணுமா அதுக்கு இது வேணுமா எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு தர்றது எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஃபுட்டெல்லாம் அனுப்பியிருக்கேன்ல அதெல்லாம் இன்றைக்கி தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க நேற்று ஒன் டே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்தோம் இன்றைக்கி வாய்ப்பு இருந்தால் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கில் இருங்க உங்களால் பசி தாங்க முடிஞ்சதுன்னா இல்லைன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி பசி தாங்க முடியலன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் நல்லபடியாக இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க நான் ரசம் சாதம் வேறு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ரொம்ப மன வெறித்தனமாக ஒரு ஆசை வந்துச்சுனாக்க வேறு வழி இல்லை ஒரு நேரம் மட்டும் ரசம் சாதம் எடுத்துக்கணும் அதுக்கான கலவைகள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நேற்று வீடியோலையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி தரப்பேன் நீ பாருங்கள் இந்த முத்திரை பார்த்துக்கோங்க இந்த முத்திரை இந்த விரல் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்து விரல் இது வந்து மோதிர விரல்னு சொல்லுவோம் இதை நில விரல்னு சொல்லுவோம் இது நிலம் இது நீர் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு விரலுக்குமான அர்த்தம் அதுதான் இது வந்து நில விரல் இந்த விரல் என்ன செய்யலாம் உடம்பு விரல்னு சொல்லுவோம் இது நெருப்பு நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது இந்த விரலை இந்த விரலை எல்லாம் இப்படி தொட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கையில் இந்த விரல்கள் எல்லாம் இடைவெளி இப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகணும் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகணும் இப்படி இருக்கணும் இது போல் இந்த முத்திரை பாருங்கள் நிறைய சாமி இப்படி முத்திரை வச்சுருக்கோம் இப்படி வச்சுருக்கோம் முத்திரை இப்படி வச்சுருக்கோம் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த அஞ்சு கையை ஆறு கையெல்லாம் விரிஞ்சிருக்குல்ல சாமியெல்லாம் பாருங்கள் ஏதாவது சாமி போட்டோலாம் போய் செக் பண்ணுங்கள் எல்லா சாமியும் முத்திரையில் தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு முத்திரையில் சுவாமிகள் இருந்தே தீரும் முத்திரை வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த நாடியையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முத்திரை இது தொட்டும் தொடாமல் பட்டும் படாமல் வச்சுக்கணும் இந்த முத்திரை இந்த முத்திரை அப்படி ரெண்டு கையிலுமே இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு எந்த நேரமும் இந்த முத்திரையோடவே இருங்க நாளைக்கு ஆமாம் இன்றைக்கு வியாழக்கிழமை அற்புதமான தினம் நீங்கள் ரெண்டாவது நாளில் இருக்கிறீங்க நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை மூணாவது நாள் எட்டாம் தேதி ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி ஒன்பதாம் தேதி நாளைக்கு பத்தாம் தேதி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தாம் தேதி மூன்றாவது நாள் முழுக்க முழுக்க இந்த முத்திரையிலேயே இருங்க எந்த நேரமும் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்ருக்குறீங்க இந்த முத்திரையிலே உட்காந்துருங்க கைக்கு வேலை இருக்கும் பொழுது இந்த முத்திரை உட்கார முடியாது மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் இந்த முத்திரையில் இருக்கலாம் தூங்கும்போது இந்த முத்திரையில் தூங்குங்க நடக்கும்போது இந்த முத்திரையில் நடங்க உட்காந்து இருக்கும்போது இந்த முத்திரையில் நீங்கள் இருங்க இப்போ சாப்பிட்றீங்க ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்றீங்க ஒரு கை சும்மா இருக்குல்ல ஒரு கையில் முத்திரை வச்சுக்கோங்க எந்த நேரமும் முத்திரை பைத்தியமாகவே இருக்கணும் நாளைக்கு முழுக்க ஃபுல் டே முத்திரையாகவே இருங்க காலையில் நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சு எனக்கு வழக்கம் போல் குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்பிடணும் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் எப்பயுமே கம்யூனிகேஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம் நானும் உங்களுக்கு என்னென்ன செய்கிறேங்கிறத அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்கி நான் ஃபோட்டோலாம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நான் எப்படி குளித்தேன் என்னங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக அனுப்பி வச்சுருக்கிறேன் என்ன மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேங்கிறது மற்ற உண்ணாவரத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இருபத்தி ஒரு நாள் நானும் உங்கள் கூட இணைஞ்சிருக்கிறேன் என்னுடைய அப்டேட்ஸும் வந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால் எல்லாம்
இதை பிடிச்சி அழுத்தும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட உடம்புல சதை சம்பந்தப்பட்ட உடம்பு இந்த நிலம் இருக்குல்ல நிலம் சம்பந்தப்பட்ட உடம்பே நிலம் தான் இந்த நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த முத்திரை பிடிக்கும் போது ஒரு நாள் பிடிக்கிறதுலேயே இது வந்துருமா அப்படின்னா ஒரு நாள் பிடிக்கிறதுலேயே சில உணர்வுகள் உருவாகும் மற்றபடி கியூரில் ஆகாது நாளைக்கு ஒரு நாள் இந்த முத்திரை பிடிச்சி பாருங்க பிடிச்சிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நாளைக்கு சாயந்தரம் எப்படி நம்ம ஏழுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணுவோம்ல அன்றைய ஃபீட்பேக் அப்டேட் பண்ணுவோம்ல எனக்கு நாளைக்கு பத்தாம் தேதி சாயந்தரம் எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்போது உங்கள் உடம்புக்குள்ளே என்னென்ன இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்குக்குள்ளே என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மிக தெளிவாகவே சொல்ல முடியும் அற்புதமாக நீங்கள் சொல்ல முடியும் இது ஒன்று நாளைக்கு செய்யணும் அதுக்கடுத்து நாளைக்கு பசிக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்கிறது உண்ணான் அன்பும் இருக்கணும் சாப்பிடணும் ஆனால் சாப்பிட்டுட்டே உண்ணான் அன்பும் இருக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் நினப்பீங்க அப்போ பசிக்குதே நான் தண்ணியே குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் ஃப்ரூட்ஸே சாப்பிட்டு இருந்தாலும் பசிக்குதே நான் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறவங்க நாளைக்கு மூணாவது நாளைக்கு ஒரு விதிவிலக்குன்னு ஒன்று வேணுமா இல்லையா நாளைக்கு என்ன அப்படின்னா மசாலா கஞ்சி நோம்பு கஞ்சி இஸ்லாமியர்கள் நோம்பு இருப்பாங்கல்ல அப்போ கஞ்சி குடிப்பாங்க நிறைய இஸ்லாமியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நோம்பு அப்படிங்கிற பேரில் பகல் முழுக்க சாப்பிட்றது இல்லை நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றாங்க டைட்டாக அதுக்கு பேர் நோம்பே கிடையாது இஸ்லாத்தில் இப்படி சொல்லவே இல்லை நோம்பு திறக்கிறவங்க பேர் சம்பளம் வச்சுக்கலாம் தண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜூஸ் வச்சுக்கலாம் அல்லது நோம்பு கஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக சாயந்தரம் ஒரு தடவை சாப்பாடு அப்புறம் நைட்டு ஒரு தடவை சாப்பாடு சில பேர் காலையிலன்னா மூணு மணி நாலு மணிக்கெலாம் அஞ்சு உட்காந்துட்டு நிறைய சாப்பிட்றாங்க இப்போ சாப்பிடாத காலமாக இருந்த அந்த தவக்காலம் நோம்பு காலம் அதிகமாக சாப்பிட்றதா மாறி போயிடுச்சு இன்றைக்கி ரம்ஜானுக்கு சில பேர் கடைப்பிடிக்கக்கூடிய அந்த நோம்பு கடைப்பிடிக்கக்கூடிய சில இஸ்லாமியர்கள் அப்படி கடைப்பிடிக்கிறாங்க ரொம்ப ஆபத்தானதும் கூட பதினோரு மாதமாக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மாதம் சாப்பிடாமல் இருங்க உணவை மறுத்து இருங்கன்னு சொல்லி தான் நமக்கு ரசூலாலாம் சொல்லி கொடுத்தாரு நம்ம ரசூலாலாம் சொன்னதை கேட்காம என்ன பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை நான் குறையா சொல்லலை சில பேர் மாற்றிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படி அற்புதமான கஞ்சி நோம்பு கஞ்சி அது சாப்பாடும் கிடையாது ஆனால் சாப்பாடு அதுதான் நோம்பு கஞ்சி தவக்கஞ்சி அந்த கஞ்சி நாளைக்கு நீங்கள் நோம்பு கஞ்சி சாப்பிட்லாம் எப்போனா மாலை நேரம் சாப்பிட்லாம் நாளைக்கு பகல் முழுக்க எதுவும் சாப்பிடாதீங்க ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோங்க அல்லது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அரைச்சி ஜூஸாக எடுத்துக்கோங்க அல்லது வெஜிடபிள் சாலடு சாப்பிடுங்க இல்லைனா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நேச்சர் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது நேச்சர் ஃபுட்டு நானே தயார் பண்ணது இருக்குது அதை மிகுந்த சுவையோடு தயாரித்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஏன் நிறைய பேருக்கு வந்து இதை சொல்லித்தர்றது இல்லை இப்போ இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டேன் இயற்கை உணவுகளை நிறையா சொல்கிறத குறைச்சிக்கிட்டேன் ஏன்னா சில பேர் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவை அப்படியே அவங்களை கொண்டு வர முடியல இயற்கை உணவுங்கிறது நீங்கள் எப்போயாவது சாப்பிட்ற உணவா அப்போ அதை நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்களா எல்லா இடங்கள்லேயுமே அந்த உணவு கிடைக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் மட்டும்தான் தயாரிக்கணும் வீட்டில் வீட்டில் அதை நீங்கள் தயாரி சாப்பிடும்போது முதல் முதல்ல நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய சுவையே உங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு போயிடுது சில பேர் சுவையை மாற்றிடுறீங்க அப்போ அது நல்லா இல்லைன்னா என்ன இது உங்களுக்கு இயற்கை உணவு மேலேயே கோவம் வந்துடுது அதனால நான் அதிகமாக இயற்கை உணவை என்ன பண்ணுறது இப்போ நேரடி பயிற்சியின் மூலமாக கற்றுக் கொடுத்து ஒரு வெல் ட்ரெயினடு பீப்புளை மாற்றினதுக்கு பிறகு தான் உங்களை இயற்கை உணவை செய்ய வைக்கிறது இப்போ வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற போது நீங்கள் நம்ம நேச்சர் ஃபுட்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் நானும் நிறைய ஆடியோக்கள் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்பில் தான் நான் அப்பப்போ இயற்கை உணவு அனுப்பிகிட்டே இருக்கேன்ல எப்படி அவுட்டு பிற்பருங்கிற மெத்தடு எதை எவ்வளோ அளவு பண்ணணும் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் எந்த காரி வட்டணும் எதை எதோட சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறோம் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ருசியாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க இல்லைனா இயற்கை உணவு மேலே வெறுப்பு வந்துடும் ஆமாம் இப்போ கறி குழம்பு நண்டு குழம்பு மீன் குழம்பு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க யூடியூப் பார்த்தெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படி வைக்கும்போது அதில் சுவை குறைச்சி போனாலும் நீங்கள் எதுவும் என்ன சொல்லிடுறீங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மெத்தடில் தான் தப்பு நண்டு குழம்பு நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம தான் தப்பாக செஞ்சுட்டோம்னு யூடியூப்பை பார்த்து நீங்கள் வச்சாலும் நீங்கள் அதை சமாதானப்படுத்திக்கிறீங்க ஆனால் இயற்கை உணவை நான் சொல்லி நீங்கள் செய்யும் பொழுது இயற்கை உணவை வேஸ்ட்டுங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க நீ அந்த நேரத்தில் மட்டும் நீங்கள் ஓ நம்ம செஞ்ச கலவை தான் தப்புன்னு நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க இயற்கை உணவு மேலே வெறுப்பு வந்துடுது ஏன்னா ஆயிரங்காலமாக நீங்கள் நண்டு குழம்பு சாப்பிட்டு பழக்கம்
பச்சை மிளகாய் வேண்டியது இல்லை அப்படி தேவைன்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னாக்கா மிளகு இருக்குல்ல மிளகு எடுத்து போட்டு எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நல்ல வாசனை உருவாகி வரும் வாசனை உருவாகி வரும் நல்ல வெங்காயம்லாம் நிறைய வெட்டி போட்டுக்கோங்க தக்காளி போட்டுக்கலாம் கேரட்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த முட்டைக்கோசு மாதிரி நமக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் ஒன்று இருக்கும் முட்டைக்கோசு கலர்லேயே காலிஃப்ளவர் ஒன்று இருக்கும் நல்லா பெருசாக சின்ன சின்ன பீஸஸாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க பெருசாக தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க நல்லா அதெல்லாம் வெட்டி போட்டு நல்ல ஒரு கிளறு கிளறினீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் பாயில் ஆஃப் குக்கிங்கில் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அரிசியை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் குருன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது அரிசி இதுக்குன்னே வந்து குதிரவாளி சாம இந்த மாதிரி அரிசி இருக்குது அந்த அரிசி எல்லாம் கஞ்சிக்குன்னே ஸ்பெஷலான அரிசிகள் அந்த அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அல்லது சாதாரண அரிசி கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரிசி எடுத்து போட்டு என்ன பண்ணும் ஒரு கிளறு கிளறி ஒரு மடங்குக்கு பதினாலு மடங்கு தண்ணி ஊற்றணும் இதுதான் கஞ்சி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் இல்லை அவ்வளோ தண்ணி வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு மடங்குக்கு பத்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படின்னா ஒரு மடங்குக்கு ஏழு மடங்காவது தண்ணி ஊற்றுங்க அது என்ன ஏழு மடங்கு ஆறு மடங்கு பதினாலு மடங்கு தண்ணின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசின்னா ஏழு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனா அது கொஞ்சம் நல்ல பொங்கல் மாதிரி உள்ள கஞ்சி ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு பதினாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனா நல்ல தண்ணி மாதிரி உள்ள கஞ்சி இந்த அம்மன் கோயிலெல்லாம் கஞ்சி கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கஞ்சி வரும் ஒன்றுக்கு பதினாலு இதுதான் அளவு நாளைக்கு மசாலா கஞ்சி செய்கிறதுக்கு நல்லா அந்த தன் கஞ்சி வந்து நல்லா கொதித்து வந்தோடனே உப்பு டேஸ்ட் பாருங்கள் பத்தலைனாக்கா இந்துப்பு கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நல்லா கிளறி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ருசியாக சுவையாக சாப்பிடுங்க இப்போ இதை சொன்னோன்னே சமையல் உணவை தென்றல் ஆதரிக்கிறாருங்கிற முடிவுக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு வரக்கூடாது சில பேர் இந்த நம்மளை அது கேலி பண்ணணுன்னே சில பேர் இருக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி ஆளெல்லாம் இது வேலையே இது தான் நிறைய மீம்ஸ் ரெடி பண்ணுறது தான் சில பேருக்கு வேலை நம்ம சமையல் உணவை ஆதரிக்கல உண்ணாநுன்பு இருக்கும் பொழுது சில பேருக்கு என்ன பண்ணணும் நெய் போட்டால் டேஸ்ட் வரும் இல்லை நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க தப்பு இல்லை நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் போட்டால் டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் வேணும் அதனுடைய மனம் வேணும் அது சாப்பிட்ட மாதிரியான ஒரு உணர்வு வேணும் இதெல்லாம் வேணும்னா அப்புறம் அதெல்லாம் செஞ்சுதாவணா வேறு வழியே கிடையாது அப்போ அதுக்காக நம்ம அதை சொல்கிறோம் அப்போ சமைத்த உணவாக நாளைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் கஞ்சியை எடுத்து கொள்ளலாம் அந்த கஞ்சியை எதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் இல்லாத உணவு உள்ளே போனுச்சுன்னா அழகாக வெளியில் வந்துடும் தொந்தரவு பண்ணாமல் வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்பு இதில் அதிகபட்சமாக இருக்குது எதில் இந்த கஞ்சி உணவில் மற்ற மசாலா ஐட்டம்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற மசாலானா என்ன தேவையில்லாத மசாலாம் போட்டு மீன் பொரியல் அப்புறம் கோழி பொரியல் இதெல்லாம் சாப்பிட்றீங்கல்ல அதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிரச்சனை உருவாகும் உள்ளே போய் மலச்சிக்கல் ஆகும் இருக்கிற உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ மூணு நாள் நம்ம வந்து ஏற்கனவே முந்தைய அறிப்பயிற்சின்னு எடுத்தோம் ஏப்ரல் மாதம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு ஒரு ஒரு நாளாக ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாலாந்தேதியிலேருந்து உங்களுக்கு ஆடியோ அனுப்ப ஆரம்பித்தேன் அஞ்சாந்தேதி ஆறாந்தேதி ஏழாந்தேதி மூணு நாள் முந்தைய அறிவு பயிற்சி அந்த ஏழாம் நாள் பௌர்ணமி தரிசனத்தோடு தான் நம்ம இந்த டயட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எட்டாந்தேதி ஒன்பாந்தேதி ரெண்டு நாள் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்த நாள் எத்தனையோ நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பத்தாந்தேதி வரைக்கும் வரப்போகிறோம் மூணாவது நாள் வரைக்கும் வரப்போகிறோம் இது உள்ளேயே நம்ம குடல் என்ன இருக்குது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஏன்னா சாப்பிட்றது தண்ணி அப்புறம் பழங்கள் அப்படி இல்லைனாக்கா தேங்காய் பால் இப்படி தானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைனா இளநீர் சாப்பிட்றோம் இல்லைனா ஜூஸ் சாப்பிட்றோம் அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறோம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறோம் இதை தொடர்ந்து கடைப்பிடிச்சிட்டே இருங்க நாளைக்கு இந்த முத்திரை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து அற்புதமாக நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக கஞ்சி வச்சு சாப்பிடுங்க இப்போ இந்த கஞ்சி சாப்பிட்டே ஆகணுமா இல்லை நாளைக்கு முழுக்க முழுக்க தண்ணியில் இருக்கலாம் நாளைக்கு முழுக்க முழுக்க ரொம்ப அற்புதமாக நல்லபடியாக பழங்கள் சாப்பிட்லாம் இந்த கஞ்சி சாப்பிட்ணும் அவசியம் இல்லை நான் யாருக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா சாப்பாடு வேணும் வேணும்னு சில பேர் இயங்குவாங்கள்ல அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்லட்டுமா மூணு நாளாக எதையுமே சாப்பிடாமல் ட்ரை ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்களாம் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறாங்க ட்ரை ஃபாஸ்டிங் எதுவுமே சாப்பிடாம அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி எடுத்து வரணும் திடீர்னு எல்லாம் மாற முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவேலாம் நம்ம கூட இருந்து நிறைய நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சியெலாம் எடுத்து வந்தவங்க தான் அது மாதிரி ட்ரை ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கிறாங்க அதாவது பச்சை தண்ணி கூட குடிக்காமல் முடி எது இருக்கிறாங்க
இடையில் தலைவலி வருதா தூங்குங்க மயக்கம் வருதா தூங்குங்க என்னென்ன தோணுதோ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யாதீங்க உண்ணாவிரத பிரியில் அதிகம் வேலை செய்யக்கூடாது கற்பிணி பெண்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வியாதி இப்போ டிபி இருக்குது சக்கரையாஜ் இருக்குது ரத்த கொதிப்பு இருக்குது கொழுப்பு இருக்குது அப்புறம் உடம்பெல்லாம் ரொம்ப கை காலெலாம் கடுப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை ஓவராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாம் இந்த இயற்கை உணவு உண்ணாவிரதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ரெகுலராக மாத்திரை சாப்பிட்டு ஆகணுங்கிற ஆட்கள்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க நீங்களாம் ஆயுஷ்னு ஒரு பயிற்சின்னு ஒரு மூணு நாள் பயிற்சி இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் டயட் எடுங்க உங்களுக்கு குணமாயிரும் உங்களுக்கு குணமாகாதுன்னு இல்லை உண்ணாவிரதம் உங்களுக்கு சூட் ஆகுது சூட்டபிள் கிடையாது எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவைங்கிற பொழுது இந்த உண்ணாவிரதம்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த மூணு நாள் ஏழு நாள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கல்ல இந்த ஏழு நாள் ஒத்து வந்துச்சா இருபத்தோரு நாள் எடுங்க ஒத்து வரலாம் பிரேக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கட்டாயம்லாம் கிடையாது உங்களை நான் கட்டாயப்படுத்த முடியுமா முடியாது இது எல்லாமே ஒரு மன ஆர்வத்தில் வர்றது தான் இஷ்டப்பட்டு செய்யணும் நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஆமாம் அது ரொம்ப சிக்கலாக போயிடும் அதனால் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் விருப்பம் இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் வேணும் உங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கு விருப்பம் வேணும் அப்போ தான் நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியும் அந்த முத்திரை நாளைக்கு அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்ய போகுது நான் ஏற்கனவே நிலவு தரிசனம் செலுத்தோன்னே இந்த இடமெல்லாம் துடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதேமாதிரி இந்த இடம் நாளைக்கு துடிக்கும் அந்த துடிப்பை உணர்ந்துக்கிட்டே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அற்புதமாக இருக்கணும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய நாடி நரம்பு அத்தனையும் செயல்பட வைப்பதற்கான ஆதார சக்கரங்களை உங்களால் தூண்டிவிட கூடிய ஒரு சக்தி உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு நாளைக்கு உணர்ந்து உணர்ந்த பிறகு எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க மூச்சை கவனிக்கணும் அந்த மூச்சை கவனிக்கிறத பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் மூச்சில் எவ்வளவு ரகசியங்கள் இருக்குது மூச்சை நம்ம ஒழுங்குபடுத்தணும்னா எவ்வளவு நன்மை அப்படிங்கிறதுல நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் காரணம் என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் வந்து இந்த தவளை தண்ணிக்குள்ளே வாழ்கிற மாதிரி அப்புறம் மீன் தண்ணிக்குள்ளே வாழ்கிற மாதிரி நம்ம எல்லோரும் காற்றுக்குள்ளே மூழ்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெட்டுவலியில் வாழ்கிறோம்னு காற்றுக்குள்ளே மூழ்கி வாழ்கிறோம் உங்களை தூக்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த காற்றை விட்டு வெளியில் வச்சுருந்தா உயிரோடு இருப்பீங்க சாப்பிடாமல் கூட இருந்தரலாம் தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தரலாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடாமல் இருந்தரலாம் உங்கள் யார்ட்டையும் பேசாமல் கூட இருந்தரலாம் கார் ஓட்டாமல் இருந்தரலாம் இன்றைக்கி எல்லாம் ஊரை விட்டு வெளியில் போகாமல் வீட்டை விட்டு வெளில போகாமல் எல்லாம் ஊரடங்கு உத்தரவில் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறீங்க வீட்டை விட்டு வெளில போக மூட இருந்தரலாம் மூச்சு விடாமல் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியுமா முக்கும் வாயம் பொத்திக்கிட்டு பேசாமல் இருந்து பாருங்கப்பா முடியவே முடியாது முடியவே முடியாது அதனால் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருங்க இயற்கையை எடுங்க நிறைய பேர் இயற்கையை விமர்சிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க திரும்ப 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 நான் யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் நான் பண்ணுறேன் இல்லை நான் பதில் பதில் கமெண்ட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஐயோ இயற்கையெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னு நான் ஒன்று கேட்கட்டுமே எங்கேயாவது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த இந்த என்ன வைரஸு என்ன கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் இந்த வைரஸ் வந்துச்சு இல்லை இது வந்ததுக்கு அப்புறம் சத்து வேணுமா போன்வீட்டா கொடுங்க சத்து வேணுமா கேம்பிளான் கொடுங்க உமன் ஆர்லிக்ஸ் கொடுங்க ஜூனியர் ஆர்லிக்ஸ் கொடுங்க எங்கேயாவது விளம்பரம் வந்துச்சா யாராவது சொன்னாங்களா வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் எங்கேயாவது மெசேஜ் பார்த்தீங்களா எந்த டாக்டராவது சொன்னாரா நல்லா நீங்கள் ஆர்லிக்ஸ் சாப்பிடுங்கன்னு சத்து மாவு சத்து மாவு சத்து மாவுன்னு போனீங்க என்ன ஆச்சு நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ்னு போனீங்க என்ன ஆச்சு இப்போ என்ன சாப்பிட சொல்கிறாங்க எல்லோரும் விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸு சாப்பிடுங்க பழங்கள் சாப்பிடுங்க காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க எல்லா டயட்டீஷனும் என்ன சொல்கிறாங்க போன் வீட்டாக சாப்பிடுங்க அஞ்சத்து மாவு சாப்பிடுங்க அஞ்சத்து மாவு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்களா கலர்ஃபுல்லாக காய்கறிகள் சாப்பிடுங்கங்கிறாங்க மிளகு சாப்பிடுங்கங்கிறாங்க இஞ்சி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கங்கன்னு சொல்கிறாங்க வேப்பில கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க சொல்றாங்க நிலவேம்பு கஷாயம் எடுங்கன்னு சொல்றாங்க கபச்சுர குடிநீர் எடுன்னு சொல்றாங்க வாதசுர குடிநீர் எடுன்னு சொல்றாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கபச்சுர குடிநீர் ஒன்னு இருக்குன்னு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் எல்லா அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல வாதசுர குடிநீர் ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பாரம்பரியத்தை உணர்ந்திருப்பீங்க இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க பழங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க இதைத்தானே ஏழு வருஷமா நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதைத்தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததற்கு பிறகு ரொம்ப சந்தோ
உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி பிரமாதமாக இருக்குது அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்லுவேன் எங்க விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இந்த ஃப்ரூட்ஸில் தாங்க இருக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க உணவுகளை செரிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே விட்டமினும் மினரலும் வேணும் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் வரும் தாது உப்புன்னா தாங்க முக்கியம் உப்பு முக்கியம் இல்லைங்க தாது உப்பு தாங்க முக்கியம் எல்லா காய்கறிகளையும் தாது உப்பு இருக்குங்கன்னு என் வீடியோலாம் பழைய வீடியோ எல்லா வீடியோ பாருங்களேன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் யார் கேட்டா ஏ கேட்டாங்க சில பேர் கேட்டாங்க நான் சொல்லுறது என்னென்னா எல்லாருமே கேட்கலைங்கிறதுக்கு அப்படி சொல்ல வரேன் வார்த்தை எப்படி நான் பயன்படுத்துகிறேன் எல்லாருமே கேட்கலை இன்னைக்கு உலகமே சொல்லுது ஆமாம் அதனால் நான் வந்து யாரையும் எதுவும் குறை சொல்லலை இது வேறு நம்ம வந்து அவங்கள குறை சொல்கிற இவங்கள குறை சொல்லுன்றவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பேசினாலும் அது குறகை நுடிக்கிறதுக்குன்னு யாரும் பேர் இருக்கிறாங்க ஆமாம் இந்த இயற்கை உணவால் நீங்கள் அடைஞ்ச பலன் எல்லாமே இப்போ இந்த யூடியூப்பு கீழே இது கீழே கமெண்டாக எழுதுங்க பலன் அடைஞ்சவங்க எல்லோரும் இது கீழே கமெண்டில் எழுதுங்க அப்போ தான் பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு நல்லபடியாக இந்த எத்தனை பேர் நெகட்டிவ் கமெண்ட் எழுதுகிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ தான் புரியும் ஆமாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நாளாக அவங்களுக்கு அனுபவங்கள் இருக்குல்ல அந்த அனுபவங்கள்லாம் போய் கீழே கமெண்டில் எழுதுங்க என்ன அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு எழுதுங்க நல்லா எழுதுங்க ரெஸ்ட் எடுங்க ரொம்ப அதிகம் வேலை பார்க்காதீங்க உணவுறதில் வாழ்க்கையில் ஒரு இருபத்தொரு நாள் கொஞ்சம் உணவை மறுத்து வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு போட நீங்கள் சமைச்ச உணவை எடுத்துக்கிறலாம் அப்புறம் ரெண்டு நாள் உண்ணா வரதான் பத்து நாள் உண்ணா வரதான் அஞ்சு நாள் உண்ணா வரதான் அப்படி மாற்றி மாற்றி உண்ணா வரதான் எடுத்துக்கோங்க வியாதி வரும் வரை சாப்பிட்டவன் வியாதி தீரும் வரை உண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் இதுதான் ரூலு ஆமாம் இருபத்தொரு நாள் முடிச்சுட்டு என்ன செய்கிறது அப்படின்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நைட்டு மட்டும் சாப்பிடாதீங்க போதும் அது போதும் பார்த்தீங்களா என்னாச்சு ஆக்சிடெண்ட்டாக சரி இருக்கிற நான் அப்புறம் அதை கிளீன் பண்ணிக்கிறேன் நைட்டு மட்டும் சாப்பிடாதீங்க இரவு நம்ம கை காலி சும்மா இருக்குது அங்கங்கே அப்படி ஓடிட்டே இருக்குமா அதில் அப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஜூஸு கீழே மிஸ் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ நைட்டு மட்டும் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருங்க ரொம்ப நல்லது சந்தோஷம் வாழ்நாள் முழுவதும் இரவு வேண்டாம் நிறைய நபர்கள் நிறைய அறிவியல் அறிஞர்கள் சாய்ந்தரத்துக்கு மேலே சாப்பிடவே மாட்டாங்க சூரிய உதயம் சூரியன் மறைவு இதுதான் சாப்பாட்டுக்கான டைமாகவே வச்சுருப்பாங்க நல்லா மென்று அழகாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நிம்மதியும் ஆரோக்கியமும் கூடி வரணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்டு வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி செயல்படுத்தணும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க உடம்பு இரும்பு கொட்டை மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய மனசு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கணும் தேவையான இடத்துல இலகுவாகும் தேவையான இடத்துல அப்படி பாறை போலவும் பிரச்சனைன்னு வந்தால் அப்படி இப்போ பாறை மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இப்படி நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சாணியையும் அருகம் பிள்ளையும் எடுத்து வச்சா சாமி ஆகுது சாணி என்ன மலம் உலகத்தில் மனுஷன் வெறுத்து ஒதுக்கிறது மலத்தை ரொம்ப இழிந்த உயிரினங்கள்லேயே ரொம்ப இழிந்த உயிரினம் புல் தான் புல்லுக்கும் புசியுமா மாங்கேம்பாங்க நீ செத்த அந்த புல்லு கூட முளைக்காதும்பாங்க அப்போ ரொம்ப இழிந்தது அதுதான் அப்படி இழிந்த ஒரு மலத்தையும் இழிந்த ஒரு புல்லையும் எடுத்து வச்சா அது பிள்ளையாராகுது சாமி ஆகுது அந்த மாதிரி உயர்ந்த உடம்பு உயர்ந்த உயிர் உடம்பும் உயிரும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இது ரெண்டையும் சரி பண்ணோம்னா நம்ம பெரிய ஆள் ஆகலாமா ஆக முடியாதா ஆக முடியும் எல்லாம் ஜோதி ஜோதினு வடலூரில் போய் ஜோதி தரிசனம் பண்ணுறீங்க பத்து வருஷம் பண்ணுற ஆளும் இருக்குது இருபது வருஷமாக போய் முதல் ஜோதி தரிசனம் பண்ணுற ஆள் இருக்குது எத்தனை ஜோதி தரிசனம் நீங்கள் பண்ணால் என்ன நீங்கள் ஜோதி ஆகிட்டிங்களா அப்போது ஒரு ஜோதியும் பண்ண முடியாது ஒரு ஜோதியும் நீங்கள் ஆக முடியாது அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதினு சொன்னால் நீங்கள் அருட்பெரும் ஜோதி ஆகிடலாமா வல்லலார் என்ன டெக்னிக்கெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சா மட்டும்தான் நம்ம அருட்பெரும் ஜோதி ஆக முடியும் எல்லா கோவில் மாதிரியும் நீங்கள் வல்லலார் கோவிலுக்கு ஒரு கோவிலாக நினச்சி போயிட்டு இருக்கிறீங்க அது கோவிலே கிடையாது முக்தி தரக்கூடிய அற்புதமான இடம் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் மாறணும் திருந்தணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை தெரிஞ்சுக்கிறணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கடைப்பிடிக்கணும் நான் அதெல்லாம் சொல்லித்தரேன் நான் எல்லாமே சொல்லித்தரேன் ஒன்று ஒன்றா சொல்லித்தரேன் நான் இப்போ இதே இதே எதுக்கு சொன்னேன்னாக்க நிறைய விஷயத்த கேள்விப்படுறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் கடைப்பிடிக்க மாட்டேங்கிறோம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறத கேளுங்க கடைப்பிடிங்க நல்லபடியாக ஃபாலோ